But meanwhile, the fight of politics in Uttar Pradesh has turned increasingly communal, where religion has taken center stage over real issues. Samajwadi Party's Rafiq Ansari lashed out at the BJP, but with a Hindu Gardi attack. The SPMLA from Meerat has claimed the BJP has spread has spread Hindu Gardi in the last five years, and they will continue to do so if brought back to power. Hindu Gardi appears to be in line with Gunda Gardi, so to say. Ansari even says BJP has tried to suppress Muslim men in Meerat and have never been successful, though, in doing so. The BJP has lashed out at the Samajwadi Party MLA, stating that that's the true face of a Hindu-hating, Jinnah-loving Samajwadi Party. Reminding SP about Akhilesh's comments a few months ago when he had hailed Mohammad Ali Jinnah as one of India's freedom fighters. भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में रहते हुए जिस तरीके से पिछले पूरे पांच साल सांप्रदायिक एजेंडा चलाया है उसका जवाब सांप्रदायिक एजेंडा नहीं हो सकता संविधान का एजेंडा चलेगा इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से संविधान के एजेंडे को चलाएगी कानून के शासन को चलाएगी हिंदुओं को अपमानित करना राजनीति में एक सकल सा बन गया है कभी हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा जाता है कभी हिंदू और हिंदुत्ववादी में अंतर बता करके हिंदुओं को अपमानित किया जाता है और अब समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी ने हिंदू गर्दी शब्द कह करके पूरे हिंदू समाज का अपमान करने का काम किया है और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के दो के चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार तुष्टिकरण करने का काम कर रही है और हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रही है इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा ये तमाम लोग आपके बुनियादी मुद्दों से आपके जहन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मेरा मानना यह है कि आवाम को भी होशियारी के साथ ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है और इससे बढ़कर इलेक्शन कमीशन को आगे आकर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है जो लोग मजहब की बुनियाद पर या मुल्क की बुनियाद पर हिंदुस्तान में राजनीति या सूबह उत्तर प्रदेश में राजनीति करके अपने सियासी मकासद को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं रफी खंसारी के बयान की मैं भरपूर तरीके से मरम्मत करता हूं इसलिए कि चाहे हिंदू दहशत गर्दी हो या मुस्लिम दहशत गर्दी हो दोनों की मैं भरपूर तरीके से मरम्मत करता हूं हमारा मुल्क मजहब और जात पात की बुनियाद के ऊपर बढ़ चुका है इसको इस चुनावी दौर में इसको इस चुनावी माहौल में और बांटने की कोशिश ना कीजिए आप अपना इलेक्शन लड़िए आप अपना इलेक्शन लड़िए और सबके विश्वास और सबके विकास की ताकत के ऊपर चुनाव जीती है not just that the bharatiya janata party has now alleged that the samajwadi party candidate from tanda is threatening government officials and many more within the government and the establishment this is a video that has been officially shared by the bharatiya janata party spokesperson shahzad punawala where the samajwadi party candidate from tanda ramurthy verma openly is issuing threats he has warned police personnel tehsil officials and even district magistrate against targeting the samajwadi party warning that the scores will be settled with these officials after elections conclude punawala in his tweet has shared this video and added and i quote him here the sp candidate from tanda ramurthy verma threatens officials openly imagine if these people come to power election commission should take action against him unquote <laughs> But Uttar Pradesh has, in fact, become a political flashpoint beyond elections as well. Now. Finance Minister Nirmala Sitaraman's UP type answer jai that Rahul Gandhi has led to huge reactions from all sides. Congress targeted the Finance Minister asking what is UP type? The grand old party said the Finance Minister has insulted all people of Uttar Pradesh and have demanded an explanation. Even the Shiv Sena has joined in this chorus in this report now. We'll tell you what precisely the UP type answer has become such a big political face off. 
typical UP type of an answer, which is good enough for a MP who ran away from UP. That was Finance Minister Nirmala Sitaraman's jibe at Congress leader Rahul Gandhi, who had dubbed Budget 2022 a zero-sum budget. She was endorsing the response from her deputy Pankaj Chaudhary, a BJP MP from Uttar Pradesh, calling his answer a typical UP type reply. जो बाद में आपने कहा कि राहुल गांधी को शायद समझ में नहीं आया होगा यही बात सही है क्योंकि इस इस बसबट में सारे चीजों की सारी व्यवस्था की गई है अभी मैडम सारी चीज का आंसर दे भी रही हैं हर सेक्टर के लिए दुर्गामी बजट है ये निश्चित तौर से इससे देश को और भविष्य में फायदा होगा आई थिंक ही इज गिवन दैट टिपिकल यूपी टाइप ऑफ एन आंसर व्हिच इज गुड इनफ फॉर अ एमपी हु रन अवे फ्रॉम यूपी है ना no, that's not right. I wish as a leader of the oldest political party, Sri Rahul Gandhi, please understand what has been said in the budget. The finance minister, however, seemed to have shot herself in the foot with a tongue-in-cheek remark. Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra has accused Nirmala Sitaraman of insulting and making fun of people of Uttar Pradesh. Congress leaders have come out demanding an apology from PM Narendra Modi and Nirmala Sitaraman. Uttar Pradesh ke 25 crore logo ko apmanit kiya hai Nirmala Sitaraman ji ne Modi ji aur Nirmala ji ko foran maafi mangni chahiye Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Kendriya, Hindustan ke in pranto ke logo se. UP type, main UP se hoon mein jahanna chahti hai, UP type kya hota hai? The Shiv Sena also echoed Priyanka Gandhi's words. Party MP Priyanka Chaturvedi took to Twitter and asked the finance minister to explain what she means by typical UP type jawab. With first phase of elections less than 10 days away in Uttar Pradesh, Nirmala Sita Raman's jai bed Rahul Gandhi has dragged her party into a controversy it could have well avoided. Bureau Report, India Today.